విజయ నిర్మల గారు వారి పదమూడవ ఏటనే పాండ్రంగ మహాత్సవులో బాలకృష్ణుడుగా నటించి చాలా పెద్ద హీరోయిన్గా ఎదిగి రామారావు గారితో నాగేశ్వరరావు గారితో కృష్ణ గారితో స్వామి బాబు గారితో అనేక మంది హీరోలతో తమిళమా కన్నడమా మలయాళమా తెలుగు అనేక భాషల్లో నటించి మెప్పించి ఒప్పించడమే కాకుండా సావిత్రి గారి తర్వాత తెలుగు సినిమా రంగంలో ఒక దర్శకురాలయ్యి యాభై నాలుగు స్థలాలు దర్శకత్వం వహించడమే కాకుండా నిర్మించి కిన్నిస్ బుక్ రికార్డు హోల్డ్ ఎక్కిన మహానటీమణి మహా తెలుగు దర్శకీమణి విజయనల్మ గారు ఆ మహాతల్లి గొప్పతనం ఏమిటంటే ఒక డిసిప్లిన్ ఒక కమాండ్ అన్నిటిని మించి ఒక మననీ కోణం చాలా గొప్ప మంచి మనసు ఉన్న మహా మనిషి విజయనల్మ గారు నా వరకు సినిమా ఫీల్డ్లో నేను జూనియర్ వేషాల నుంచి కంపెనీ వేషాలు ఇస్తున్న రోజుల్లో ఎప్పుడైనా నాకు తినడానికి డబ్బులు లేనప్పుడు విజయనల్మ గారి సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుందంటే అక్కడికి వెళ్ళేవాడిని వారి ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాడిని వారి ఇంటికి వెళ్ళేవాడిని మేడం గారు ఒక వేషం వరా నాకు అని రిక్వెస్ట్ చేసిన ఇదిగో సత్యం గారు రండి అసోసియేట్ రెడ్డి గారు నాడు మూతి వచ్చాడు ఈ అబ్బాయికి వేషం అండి అని వేషం ఇప్పించడమే కాకుండా వేషం అయిపోయిన వెంటనే మహాత్తల్లి నా డబ్బులు ఇప్పించేదండి రెండు వందలో మూడు వందలో అంత మంచి మనసున్న మహానటీమణి అవుదా నాకే కాదు చాలామంది వడ్డింగ్ ఆర్టిస్ట్కి ఎంతో మందికి వేషాలు ఇచ్చి పోవచ్చు మహానటీమణి అలాంటి మహానటీమణి కృష్ణ గారు భార్య గారు మన నరేష్ గారు అమ్మగారు ఇంత గొప్ప పేరు తెచ్చుకొని ఈ డెబ్బై మూడో వేట మనందరికీ దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు కాలం చాలా గొప్పది కృష్ణ విజయనమ్మ గారి శకం ఒక శకం తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక శకం విజయనమ్మ గారి శకం ముగిసింది వారికి తీపి గుర్తుగా ఆ మహానటీ మనకి మహాకవి ఆత్రేయ గారు చెప్పినట్టు పోయిన వాళ్ళందరూ మంచోళ్ళు కొన్నోళ్ళు పోయిన వాళ్ళ తీపి గుర్తు మనందరం కృష్ణ గారితో పాటు నరేష్ గారితో పాటు వారి కుటుంబంతో పాటు అందరం సినిమా ఫెటర్ని మొత్తం ప్రజల మొత్తం ప్రేక్షకుల మొత్తం ఆమె కుటుంబం ఈ విధంగా భావిస్తూ ఆవిడ కాశీయాలు మనం కొనసాగించాలని కోరుకుంటూ గాడ్ బ్లెస్ అవర్ సోల్ గాడ్ బ్లెస్ అవర్